Всем здравствуйте, с вами снова самая любимая и самая практичная программа «Советы бывалых» Совместный проект телеканала «Автоплюс» и всероссийско известного журнала «За рулем» И мы ее ведущие, Вячеслав Субботин и Павел Федоров Сегодня в программе меняем копеечные лампочки в дорогих переключателях иномарок Лечим светомузыку в задних фонарях Рено Логан И восстанавливаем форсунки омывателей ветрового стекла Сегодня очередная порция советов от наших бывалых. Вячеслав, я знаю, что не так давно один из наших знакомых менял лампочки в стеклоподъемниках. Такие маленькие, которые позволяют найти эту ручку в темноте и опустить или открыть стекло. Да, Павел, один поехал на фирменный сервис Мазды, и ему предложили поменять целиком вот этот переключатель, не меняя лампочки. Знаете, за какую сумму переключатель? Так. За 5000 рублей. Это, наверное, включало доставку в Японию автомобилей обратно. Ну, во всяком случае, такие цены. А наши бывалые знают, как эту работу сделать, всего лишь потратив 5, ну, максимум 10 рублей. Ну, что нужно сделать, Вячеслав? Павел, вот, вот замените вот такую лампочку. И в иномарках они часто перегорают, а поменять их – дело, в общем-то, плевое. Но есть некоторые нюансы. И бывалые нам показали, как это сделать. На иномарках, случается, перегорают лампочки. Лампочки, которые стоят вот во всевозможных выключателях, включателях. И чтобы ее поменять, приходится порой менять целую кнопку. А это стоит немалых денег. Так вот, бывалые знают, как это делать. Я покажу, как это делается на примере автомобиля Toyota. У нас перегорела лампочка в выключателе кондиционера, и нам нужно ее поменять. Начинаем пепельницы. Дальше вынимаем щиток, который закрывает рычаг переключения передач. Вот, вот примерно вот так. Следующая операция, которую мы сделаем, мы вынимаем центральную ручку переключения скоростей вентилятора печки. Вот здесь есть винтик. Это примерно схема такая же на всех японских машинах, а уж у Toyota она вообще одинакова. Следующая операция. Мы начинаем вынимать вот эту часть, так называемую центральную консоль. Она вынимается тоже здесь достаточно у Toyota легко. И следующая операция – вынимаем колодки проводов. Вот эти две кнопки, блоки э, с кнопками, их тоже нужно вынуть из этой центральной консоли, тогда мы доберемся <coughs> до самих лампочек. Берем маленькую отверточку. Вот здесь есть такой фиксатор, мы его отгибаем, отверт, в принципе, можно даже рукой, у Toyota сделано так, что можно все разбирать руками, и достаем наш выключатель. Вот эту штуку нам предлагают сервисмены заменить в сборе, вот она стоит дорого, а сама-то лампочка находится вот здесь и стоит копейки. Давайте достанем ее, поворачиваем и достаем, вот она, она уже давно перегорела, видите, отгибаем усики. Выводим их отсюда и вынимаем лампочку. Вот оно. Вот это причина неисправности, причина потухшей кнопки. Мы достаем новую лампочку. Вот мы ее купили как раз за 5 рублей в ближайшем же магазине. И термоусадочная трубочка. Мы взяли зеленую, поскольку все кнопки у нас здесь зеленые. Сначала мы по размеру возьмем ножницами, отрежем ее и посадим примерно вот так, чтобы она нам выдавала зеленый цвет целиком. Дальше мы ее отрезаем. Все, лампочка готова. Разводим проволоку, контакты, вставляем ее сюда и аккуратно заводим так, как это было сделано прямо на заводе Toyota. А лишнее отрезаем. Вставляем обратно и отверточка фиксируем. И все собираем в обратной последовательности. Ну, теперь проверяем нашу работу и советы бывалых. Заводим машину, включаем зажигание точнее, включаем вентилятор и включаем кондиционер. Видите, лампочка загорелась. Мне не пришлось тратиться на новый блок 2000 рублей. Спасибо бывалым, чтобы я без них делал 15 рублей, и это мне по силам.
Павел, так это же фонарь от Логана. Тут что-то ломается? Бывает, да. Автомобиль надежный, но кое-что приходит в негодность. И самое главное, не сам плафон, а колодка, которая общая у всех автомобилей Renault Nissan на платформе B0. Это Какие? Renault Logan, Renault Sandero, Lada Largus, а теперь еще и новинка этого года Nissan Almera. Вот эта колодочка создана не на основе печатной платы. И наш бывалый Владимир Александров заметил, что со временем а на шестой год жизни у его Renault Logan началась сзади какая-то непонятная света музыка. Он выяснил, в чем причина, и рассказал, как ее устранить. Покажешь? Конечно. Владимир Александров уже 6 лет владеет Рено Логан. И вот на шестой год жизни его любимый автомобиль начал слегка глючить. Задняя оптика то загорается, то гаснет совершенно произвольно. Очевидно, проблема где-то в электрической цепи. И наш бывалый обнаружил и рассказал нам, как исправить эту болячку. Проблема кроется в плате задних фонарей. Итак, снимаем фонари. Делается все это очень просто. На современных автомобилях нужно открутить, в данном случае, всего лишь три барашка. Открутили, теперь извлекаем плафон. Вот здесь нужно отжать небольшую клипсу и достать контакт. Все, теперь фара у нас в руках и идем к верстаку. Фонарь аккуратно кладем вот на такой резиновый коврик, чтобы не поцарапать его о верстак. Здесь также пару клипс. Вот она, наша колодка с лампочками. Она сейчас понадобится. Как заверяет Владимир, проблема кроется вот в этих самых контактах. Со временем они окисляются, и контакт пропадает. Самое простое, что вы можете сделать в дороге, это взять любой растворитель. В данном случае средство для очистки карбюратора. Взять салфетку, слегка нанести и протереть эту контактную группу сверху. После этого контакт появится, и фара будет работать нормально. Есть второй вариант. Берете небольшой вороточек или пробойничек, и вот каждую заклепку нужно слегка расклепать. Это способ номер два. Ну и честно говоря, чтобы уже не возвращаться к этой теме, Владимир Александр советует паяльничком слегка припаять вот эту контактную группу. Что мы сейчас и сделаем. Прихватываем слегка по мере своих сил и умений. Ну и, конечно, их надо между собой не коротнуть, то есть паяем именно трубочки, именно к этим пластинкам. Ну вот теперь это надежно и прослужит практически вечно. Осталось смонтировать обратно на автомобиль. Периодически от программы к программе мы все-таки возвращаемся к медицинской тематике, но делаем это не по своей воле. Вячеслав, зачем вам это? Павел, вы не поверите, практически для медицинских целей. Мы же в белых халатах, мы да, врачи, да. и мы лечим автомобили. И вот этой штукой мы будем промывать форсунки омывателя ветрового стекла. Это посоветовал наш бывалый из Костромы Валерий. Слав, зачем чистить? Многие меняют. Вот недавно мой знакомый просто взял на своем сабе шикарно, купил новые форсунки и доволен, хотя, возможно, и старые работали. Можно делать так. Работа будет стоить примерно около 6-8 тысяч рублей. А вот это не стоит ничего. А работает великолепно. И я покажу Павел как. Отлично. Смотрим. Лето. Автомобилисты забыли, что вот такое стеклоомывающая жидкость на основе спирта. И льют обычную воду из-под крана. Вода – это жесткая. И форсунки омывателей случаются не часто, но забиваются. И вот этот налет образовавшийся, как его убрать в форсунках? Бывалые советуют использовать бытовые химические моющие вещества. Я все, конечно, приготовил, как нам рекомендовали. Это прежде всего шприц одноразовый и чистящие средства. Ищем ближайшее место к форсункам, где соединение есть. Достаем шприц. Одноразовый обязательно. Вдруг зараза какая. Иголочку отставляем, она нам еще пригодится. 
набираем нашего средства и вставляем его вот сюда. Так, оп, впрыснули. И оставляем вот в таком виде примерно минут на 10-15, как предписывает инструкция чистящего средства. Соединяем трубочку обратно. И сейчас пойдем проверять, насколько успешно подействовал раствор. Все ли там очистилось. О, строя мощная, та, которая нужна. Этого я и ожидал результата. Все растворилось, все стало как и прежде. Но есть одна проблемка. Форсунка, которой я раньше не придавал значения, теперь бьет вверх. Когда форсунка была забита, то струя, естественно, была тонкая, и она била на стекло. Но вот когда она почистилась, она стала бить выше крыши фактически. И сейчас мы будем регулировать. Берем обычную швейную иглу, аккуратно вставляем, примерно смотрим направление и проверяем. Вот, все, результат достигнут так, как это было раньше на заводе, как только машина сошла с конвейера. Спасибо бывалым. Спасибо, уважаемые телезрители, что были сегодня с нами. Я надеюсь, эти советы вам пригодятся, и вам не придется ехать в сервис, а можно будет сделать все прямо дома, в гараже, быстро, ловко и надежно. Ну и отдельное спасибо за те советы, которые вы нам присылаете на наш электронный адрес, а также оставляете в нашей группе ВКонтакте. Это была программа «Сайты бывалых», и мои ведущие Вячеслав Субботин и Павел Федоров. До встречи! Пока!